السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صورتك لين برشد رمضان مون الرند باغم കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് റമദാനിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല പരിശുദ്ധ റമദാനിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം തന്നെ ഖുർആാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണെന്ന് നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ രാത്രി അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലാകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് റമദാനും ലേലത്തുൽ ഖദറും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ചാൻസുകളും റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം കതിറിൻ്റെ രാത്രി എന്നാണ് കതിർ എന്നതിന് ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല ഒരു വർഷത്തേക്ക് മലക്കുകളെ കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയായതുകൊണ്ടാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് അതിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തുടക്കമില്ലാത്ത നിലക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മലക്കുകൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഓരോ വർഷത്തേതും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ബറാഅത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ മലക്കുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ലേലത്തുൽ ഖദറിലാണെന്നും പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇന്ന അൻസൽ നാഹുഫി ലേലത്തിൽ മുബാറക്കത്തിൻ എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതും ലേലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രി ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ലേലത്തുൽ ഖദറിലാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലേലത്തുൽ ഖദർ ഹൈറുമിൻ അൽഫി ഷെഹർ ലേലത്തുൽ ഖദർ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമാണ് ഗുണമാണ് ആയിരം മാസം ഒന്നിച്ച് ഒരാൾ നോമ്പെടുക്കുകയും ആയിരം മാസം ഒന്നിച്ച് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് തെനസലുൽ മലായികത്തു മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും വറോഹു ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങും വറോഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരാർത്ഥം ആത്മാവ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ട് ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് അധികം മുഫസറുകളും പറയുന്നുണ്ട് ബേനു റബ്ബിഹിം മെങ്കുല്ലി അമർ എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും തീരുമാനത്തിനാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും സലാമുൻ ഹി അഹത്ത മൊത്തല അൽ ഫജർ പ്രഭാതം വരെ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമാധാനമാണ് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഓരോ മോമിനിയങ്ങളെയും കണ്ട് സലാം ചൊല്ലി മുസാഫേഹത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രിയാണത് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സലാം ചൊല്ലലും ലഭിച്ചവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ആകാശലോകത്തേക്ക് ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഖുർആാനിനെ ഒന്നിച്ച് ഇറക്കിയ രാത്രിയാണത് ലൗഹുൽ മെഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖദർ എന്നതിന് ബഹുമാനം എന്നർത്ഥമുണ്ട് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അയാൾ വലിയ ഖദറുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ ഖദർ എന്നത് ഇടുങ്ങുക എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് 
മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ഭൂമി ഇടുങ്ങിപ്പോകുന്ന രാത്രിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഔഫിറത്തും ധാരാളമായി ഇറങ്ങി നിരവധി ആദുകളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തര നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ആ രാത്രിയിൽ ചൊല്ലാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് ആയിസബി വിറു അള്ളാഹുനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുമെ എന്നെ കാഫുൻ തുഹിബുൽ അഫു അഫു അള്ളാഹു നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് വിഷ്ടി വിറ്റ് വിട്ടുവീഴ്ച ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നീ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയണേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാകണം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറുകാൻ ലാഫീനാൻ ഇന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർ കടക്കാം നമ്മളോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണം നാവ് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല്ല നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അതിലാരും വാശി പിടിക്കരുത് ചില ആളുകൾ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ അയൽവാസികൾ ബന്ധപ്പെട്ട പലരും തമ്മിൽ തെറ്റ് ജീവിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല ഒരു നിലക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ യാതൊരു വിലയും ആൾക്കാർക്ക് അതിനില്ല അതൊരു വലിയ പ്രസ്റ്റേജിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഉസ്താദെ അതുമാത്രം എന്നോട് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുമാത്രം എന്നോട് പറയരുത് പിന്നെ എന്താണ് ഇയാളോട് പറയാനുള്ളത് അതുമാത്രം പറയരുത് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴി പറയുമ്പോൾ നരകത്ത് മോചിപ്പാൻ മോചനം കിട്ടാനുള്ള വഴി പറയുമ്പോൾ അതുമാത്രം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു അർ എന്തൊരു സംസാരമാണത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന എനിക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹമത്ത് റഹമ അള്ളാഹു റജലൻ സംഹൻ ഇത് അവിസ്തറ അവ്യക്തത വിൽക്കുമ്പോഴും കൊള്ളുമ്പോഴും അവകാശം വാങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവൻ വിശാല മനസ്സുള്ളവൻ അവനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഈ ആളുകളുമായി തെറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ചിലർക്കൊരു ഹോബിയാണ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലൊരു ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത മാതിരിയാണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം ഇങ്ങോട്ട് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണിത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്ത് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മോഹന മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി പറയുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റമദാൻ ഇരുപതോളം ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ അമലൊക്കെ അല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും അയൽവാസികൾ തമ്മിലും ജനങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ നല്ല സമീപന രീതി ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമായി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലി അവരുമായി നന്നാകണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ലേലത്തുൽ ഖത്തർ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക മറ്റൊരാളുമായി വൈരാഗ്യമുള്ളവനും മരക്കുകളുടെ സാഫയത്തും സലാമും ലഭിക്കൂല അതുപോലെ സ്ഥിരമായി കള്ളു കുടിച്ചു വരുന്നവൻ അത് ഇനിയും കള്ളു നിർത്താതെ അവൻ തൗപ ചെയ്യാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കൂല മരക്കുകൾ സലാം പറയൂല മറ്റുള്ളവരോട് വൈരാഗ്യം വെക്കുന്നവരും കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവരും ഉമ്മാവാപ്പാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരും അഥവാ ഉമ്മാവാപ്പാക്ക് ഹൃദമത്തിർക്കാത്തവരും ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നോമ്പെടുത്തവർ റമദാനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നവർ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാരായിരുന്ന മാക്കൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഷരീഫ് സക്കാഫി തുടങ്ങിയവർ റമദാനിൽ സജീവ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷം അവർ രണ്ടു പേരും ഖബറിലാണ് അതുപോലെ തമ്മിൽ നിന്ന് എത്ര ആളുകൾ പിരിഞ്ഞുപോയി അടുത്ത റമദാനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണുള്ളത് ഈ റമദാൻ തന്നെ തീരുന്നത് വേജീവിക്കുമെന്ന് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇരുപത്തി ഒന്നാൻ്റെ അവ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രാകാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള രാത്രിയാണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽ ഹുസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം മാസം തുട
ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ സമയം പോക്കരുത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ രാത്രികളും വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ ഈ അവസാനത്തെ പത്തായാൽ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദ മീസറഹു അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങുകയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി അതേതാണ് എന്ന് നിർണയിച്ച് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ ശണ്ട കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടി അത് ആ അത് പറയാനുള്ള കൽപ്പന ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകൾ അവനും ഇവനും അവർ രണ്ടാളും തർക്കം കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ അവസാ അതിനെ നിങ്ങൾ തേടണം ഫിത്ത് ആസിയ തീവ സാബിയ തീവൽ ഖാമിസ ഒമ്പതിലും ഏഴിലും അഞ്ചിലും തേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ചില ഹരീസുകളിൽ തമിസു ഹാഫിൽ അഷരിൽ അവാഹരി അവസാന തപ്പത്തിൽ തേടണം എന്നുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഫി താസിയത്തിൻ തമുക്ക അവശേഷിക്കുന്ന ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം രാവ് പിന്നെ ഒമ്പത് ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടാകും അതാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ഒമ്പതിൽ ഫി സാ ഫി സാബിയത്തിൻ തബുക്ക ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് അതാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസം അവശേഷിക്കുന്നത് ഫി ഹാമിസത്തിൻ തബുക്ക അഞ്ച് ദിവസം ബാക്കി ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവ് ഇങ്ങനെ ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവും പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും വന്നിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ ഖൽ ഹുസലസം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തേഴാം രാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രാത്രി അതൊക്കെ ലൈലത്തുൽ ഖദറാകാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള രാത്രികളാണ് ഈ രാത്രികൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറിയിരുന്ന ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ സ്വറ പറയാനും കഥ പറയാനും ഒന്നും ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചെറിയ നഷ്ടമല്ല ആയിരം കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്താണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ രാത്രി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മെക്കാൾ വലിയ പരാജിതരാരാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം നബി സല്ലാഹി നമ്മൾ എജിത്ത് ഹിദ് ഫിൽ അഷരി ലവാഹരി മലാ എജിത്ത് ഹിദ് ഫി എരിഹി വേറെ ഒരു പത്തിലും ഒരു ദിവസത്തിലും ഇല്ലാത്ത പരിശ്രമം അവസാനത്തെ പത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാത്ത നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വളരെയേറെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയെന്നാണ് ലോയിമ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകളിൽ ധാരാളമായി നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി അന്ന് രാവിലെ സുബിഹിക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റിയിലും ഒക്കെ ചളി പുരണ്ടതായി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുബിഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്തിട്ട് നല്ല ചളിയിൽ സുജു ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവിലെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പല രാത്രിയിലും സംഭവിച്ചത് സഹാബത്ത് കണ്ടതിനാൽ സഹാബത്തിനിടയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള രാത്രി എന്നതിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി ചിലർ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി ഇറുതി അള്ളാഹുന് ഇരുപത്തി ഒന്നോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ കൂടുതൽ സാധ്യത പറയുന്ന മഹാനാണ് അതിന് അത്തരം ഹരീസുകൾ തെളിവാണ് മറ്റു ചിലർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറഞ്ഞവരും ഇരുപത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞവരും ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞവരും വേറെ ദിവസം പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒറ്റയിട്ട രാത്രികൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരാളം അമല് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല നൽകട്ടെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ വന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ലക്ഷണം കണ്ടവർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കണ്ടവർ അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആകണം എന്നില്ല അത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ഇമാമികൾ പറഞ്ഞതായി ഇമാം നബുരുദ്ദീൻ ലോഹന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇരുപത്തേഴാം രാവ് തന്നെ ആകണം എന്
നമ്മൾ അനുപാതത്തിൽ ധാരാളമായി മുഴുകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നും മറ്റുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമായി തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നന്നായി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരും അസൂമ്യങ്ങളല്ല പല അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും വന്നു പോയവരാണ് എന്ന നിരക്ക് അതിനെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചോദിച്ച് നേരത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ മഹത്വം സമ്പാദിച്ച് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാ അഹമ്മലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാം സാധുക്കളാണ് അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അമലില്ലാത്തവരാണ് ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ സംഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ വെച്ച ഈ ലൈല തുൽക്കാതിൻ്റെ രാത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ രാത്രിയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ വരെ കഴിയാത്തൊരു ചുറ്റുപാടുണ്ട് നിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നാട്ടിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗമായിട്ട് ദ്വാഹ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സിറാജിലൂദിലേക്ക് സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ രോഗമുള്ളവരെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മവാപ്പമാർ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തവർ സഹകരിച്ചവർ ആരും ഉമിനികൾ ഉമിനാത്തുകൾ എന്ത് തെറ്റു വന്നവരുണ്ടോ മാപ്പാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ മഹവായ ഫതല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാരും സഹായം ചെയ്യുന്നവർ സംഭാവനകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു തരുന്നവരും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസർമാരെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരും ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സെറുകൾ മുസൈബത്തുകൾ രോഗങ്ങൾ ഞെരിക്കങ്ങൾ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കാമിലായി ഇമാനോട് മരിച്ച് സാലിഹികളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനേ